ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ 100 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਬਾਈ ਦਾ 2000 ਦਾ 10 ਬਜੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ 20th ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇ ਬਕਲਵੰਤ ਤੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਗੱਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਜੂਨ 26 ਨੂੰ 23 ਨੂੰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਰੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਚਿਲਡਰਨ ਮਰੇ ਆ 331 ਟੋਟਲ ਪੀਪਲ ਸਗੇ ਦੇ 329 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੇ ਦੋ ਨਰੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨ ਫਟਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 330 ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਮੋਰ ਮਰਨੇ ਸਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੇ 329 ਜਾਂ 331 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਓਵਰ 600 ਉਹ ਚ ਹੋਣੇ ਸਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਮਰੀਕਨ ਮਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਫ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕ ਇਨ ਏਰੀ ਏਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਲ ਚਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੇਬੀ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾ
ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀਡਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਸੀਗੇ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੀਡਮ ਸਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਹੱਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਾਹਾਂ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫਾਈਟ ਹੇਟਡ ਵਿਦ ਲਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਟਰੀ ਬੈਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਜੂਨ 23 1985 ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸੈਰਮਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਰਸਰੀਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮਸ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਫੂਡ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 2010 ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 20th ਐਨੀਵਰਸਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੋਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਡ ਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰੌਂਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੌਂਗ ਕਰੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵਿਊਸ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਰੌਂਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੌਂਗ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਈਏ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾਲੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆਫ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਸ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ